பழைய ஜெமினி ஸ்டுடியோ வாசப்படல பார்த்தா ரெண்டு குழந்தைங்க பிகில் வாசிக்காத பூதிக்கிட்டு இருக்குமே அந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு பேர் ஜெமினின்னு காமிச்சு ஒன்று காமிக்கிறான்ல ரெண்டு பேர் பி 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 பின்னு ஊதுமே அது மாதிரி இந்த குழந்தைங்க ரெண்டு அது கடவுள் என்ன செஞ்சான் கல்லில் செஞ்சு வச்சுட்டான் கல் நவுறது இல்லையே நீ என்ன வேணாம் கற்று நீ வெளி நடப்பு செய் உடனே அவங்களுக்கு ஏதாவது வந்துடுதா அதெல்லாம்டா இப்போ அவங்களுக்கு வயசாகிடுச்சு அவங்கெல்லாம் உப்பு ரொம்ப குறைச்சி சாப்பிட்றாங்களோ இல்லை உப்பு இல்லாமல் சாப்பிட்றாங்களான்னு தெரியல கொஞ்சம் கூட கோபம் வர்றது இல்லைடா முகத்தில் யாருக்காக கோபம் வரண்டா இப்போ என் பேச்சை கேட்டுட்டு கூட ஒரு சிலருக்கு கோபம் வந்து என்னடா செய்கிறது இப்படி பேசுகிறான் அப்படியாவது கொஞ்சம் ரோஷம் வரும்டா இது ரெண்டுத்துக்கும் வர்றதே இல்லை துப்பாக்கி சூடு தூத்துக்கிட்டுனா அது கோர்ட்டில் இருக்கிறது எதுதான் கோர்ட்டில் இல்லை இதுதான்டா கோர்ட்டில் இல்லை பதிமூணு பேர் பத்து பேருக்கு மேலே பதினோராவது ஆள் செத்த உடனே உன் ஆட்சியை கவுக்கணும்டா சட்டம்டா அது சட்டம் இதெல்லாம் நம்ம கதிக்கிட்டு தான் இருக்கோம் இப்போ ஒன்றும் இல்லை நம்ம சகோதரன் தான் சரி முன்னுக்கு பின் எப்படி பேசினா நம்ம சகோதரன் அவன் பேசுனது தப்பு தான் அது துடிப்பாக பேசிடுவார் மன்சூர் அலிக்கானு எட்டு பேரை வெட்டி போடுவேன் அப்படி பண்ணி அதெல்லாம் தப்பு தான் அதெல்லாம் பேசலாமா பேசுறது தப்பு இருந்தாலும் பேசி வாயை மூடுறதுக்குள்ளே கைது பண்ணிட்டாங்கடா அப்போ பெரியார் சிலையை உடைக்கிறேன்னு சொன்னான் அந்த கம்யூனிட்டி ராஜா அவனே ஆண்டா அரெஸ்ட் பண்ணல ஏண்டா அவனை அரெஸ்ட் பண்ணல டேய் உங்கள் சட்டம் ஒன்று தானடா தூண்டுகிறாரு தானடா கேஷை போட்டிருக்கீங்க மன்சூர் அலிக்கான் பேரில் அதே தூண்டுறது தானடா ராஜா பேரில் ஏண்டா அங்கே ஏன் அங்கே தித்திக்குது இங்கே கசக்குதா எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா இதெல்லாம் நம்ம கற்றுக்கிட்டே இருக்கலாம் அவன் செய்ய போகிறது இல்லை இப்போ சகோதரி எஸ்வி சார் பார் ஜாலியாக வந்துக்கிட்டே போகிறார் போலீஸ் தேடி இது சந்தனக்கிட்ட வீரப்புனா கூட மோசம்டா அவன் சந்தனக்கிட்ட வீரப்புனாவது ஒரு கோபால் தான் உள்ளே போய் பார்த்தாரு வந்தார் இப்போ ஒரு நூறு போலீஸ் இருக்கு அவங்ககிட்டே பேசிக்கிட்டே போகிறோம் இவங்க நூறு பேர் போய் தேடிக்கிட்டு இருக்காங்களாம் சேர்க்குற அவங்களுக்கு இந்த போட்டோ இல்லை அந்த நேரத்தில் பார்த்து அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அவன் சொல்கிறான் எங்களுக்கு தெரியாது இவர் தான் சேகரன்னே எஸ் வி சேகர தெரிலன்னா என்னடா அவர் அவர் ஜாலியாக சிரிச்சுக்கிட்டே போகிறாரு வர்றாரு அவனே போய் சொல்கிறான் எப்போ என்னை தேடிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் ஆ ஆ ஆமாங்க தேடிட்டு தானே இருக்கேன் தேடுங்க தேடுங்க போயிடுறான் என்னடா நாடு இது அதனால் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் உடனே மாற்றங்கள் வரணும்னா இதெல்லாம் உங்கள் கையில் இருக்குது அதனால தான் இந்த பசங்களுக்கு சொல்கிறேன் படித்தவர்களுக்கெல்லாம் சொல்கிறேன் படித்த பசங்களுக்கெல்லாம் எதிர்கால வாக்காளர்களுக்கு சொல்கிறேன் எனக்கு இந்த பேர் ராதா ரவிக்கு ஒன்றுமே கஷ்டமே கிடையாது ராதா ரவிக்கு எந்த கவலையும் இல்லை நான் வந்து ஒரு வில்லன் நடிகை என்னை வந்து நல்ல வேஷத்தில் கூப்பிட்றதே இல்லை ஆமாம்ப்பா சரி 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 இது போட்டிருக்கான் ராசி பலனில் கொத்தவையா எதிரி எங்கேயும் இல்லைடா எதிர்க்க இருப்பான் இது உணர் அமைதியா இருக்கு நல்லா கேட்டுட்டு ஜாலியாக போ அதனால் சொல்கிறேன் ஏதா நம்மளே எப்போயோ ஒரு வடி பேசணும் அது எப்படியோ வந்துடுறாங்க உனக்கு இருக்கிற வேகம் தான் எனக்கும் எனக்கு தெரியும் உனக்கு இந்த கடை சாத்த போகிற நேரம் பிரச்சனை இல்லைப்பா அவன் ஆறு மணிக்கே வந்து உட்காந்துட்டான்ப்பா அது இறங்கிடும் எனக்கு தெரியும் அந்த லிமிட்டு ஏன் நான் சொல்கிறேன் சகோதரா ஒன்று மாதிரி தான் நானும் வேகமாக போகணும் கொஞ்சம் இரு உனக்கு பதில் சொன்னால் அதில் ஒரு மூணு நிமிஷம் ஓடி போகுது அப்புறம் மூணு அவங்கள்ட்ட பின்னாடி போய் கேட்க வேண்டியதாக இருக்கு கொடுக்குறாங்க பின்னாடி கொடுக்குறோம் அவன் நம்ம ரெகுலராக போனால் தான் அந்த விலை கொடுப்பான் இல்லைன்னா விலை ஏற்றி போடுறாங்க சரி அதை விட இவ்வளோ தெரிஞ்சவன் போல இருக்குன்னு நீ நினைக்காத இதெல்லாம் உனக்கு ஏன் சொல்கிறேன்னா நல்ல அமைதியாக கேளுங்க புரிஞ்ச வரைக்கும் எடுத்துங்க புரியலன்னா விட்டுருங்க நோண்டிக்கிட்டே இருக்காங்க உங்களுக்குலாம் ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா நான் விளையாட்டுக்கு பேசலை சிரிச்சுக்கிட்டு எதுக்குன்னா சரி ரொம்ப கோபமாகவும் பேசிக்கிட்டு இருந்தால் தப்பாக போயிடுமே படித்தவர்களுக்கு சொல்கிறேன் ராதா ரவிக்கு ஒன்றும் இல்லை நடிகன் வில்லன் நடிகன் நான் எனக்குலாம் ஒரு படத்தில் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் கேட்குறான் சார் ஒரு நாலு பொம்பளைக்கு எடுக்கணும் சார் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் தரேன் சார் அதை விட வசதி எங்கடா இருக்கு அஞ்சு லட்சம் ரூபா கொடுத்து நாலு பேரை கேடுன்னு சொல்றான் நான் தான் சொன்னேன் அஞ்சு லட்சம் கொடுத்துருக்கேன் நாலுக்கு ஒன்று கொசுரா ஏதாவது ஒன்று ஒன்று கெடுத்துக்கிட்டான்னு போற போக்கில் உனக்கு எடுத்துட்டு போடலாமே அப்படியே 
எடுத்து போட்டு சீன் பார்த்தோம்னா ரசிக்கிறான் ப்ரொடியூசர் சார் பிரமாதம் சார் பிரமாதமா கெடுத்திருக்கீங்க சார் கெடுத்தது போய் ரசிக்கிறாயா உங்களுக்கெல்லாம் அந்த குறுப்பின இருக்கா கிடையாது அதுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய குறுப்பின வேணுங்க அதெல்லாம் விட்டுட்டு இங்க வந்து வாழ 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 கத்தி ஓட்டு போடுறா ஓட்டு போடுறா உதய சூரியன்டா ஏன் எல்லாரும் போராடிக்கிட்டு இருக்கிறதுல நாங்க கத்திக்கிட்டு இருக்கோம்னா உனக்காக கத்துறோம் உனக்காக கத்துறோம் இங்க பேசும்போது ஒரு சிலர் இப்படி நடந்து போகும்போது நான் பார்த்தேன் அப்படி காதை முடிக்கிட்டே போறாங்க நான் சொல்லான்னு பார்த்தேன் ஏமா காதை மூடாத தொடர்ந்து கேட்டுட்டே போ ஏன்னா உனக்காக தான் பேசுறோம் நாங்க இங்க மாரடிக்கிறோம் நீ நல்லா இருக்கணும்னு தான் மாரடிக்கிறோம் உனக்கு ரேஷன் கடையில் பொருள் கிடைக்கல பாரு அது போராடுறதுக்காக தான் மாரடிக்கிறோம் நான் நாங்கள் பேசுகிறோம் எங்களுக்கு என்ன பொழுது போகலன்னா வரோம் இங்க அதுக்காக சொல்கிறேன் என்னமோ இவங்க ரொம்ப பெருசாக இருக்க மாதிரி டெய்லி ஆறு கோடி ரூபாய் வியாபாரம் மாதிரியும் அப்படியே போனான் எப்படி அது நான் ஒன்று கூட அதிகமாக சம்பாதிக்கிறவன் இல்லையா அப்படின்னு பேசக்கூடாது இருக்கக்கூடாது சரி இப்போ இங்கே மேடை போட்டவுன்னு ஒருத்தன் எழுதி போடுறது மேடையை எப்படி சந்தைக்கு குறுக்கில் வைத்து பே போட்டார்கள் யாரும் நடக்கிறதுக்கு வழி இல்லை டேய் தனி நடக்கிறதுக்கு நல்ல ரோடு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தாண்டா இந்த மீட்டிங்கை போட்டு இங்கே கத்திக்கிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு தொகுதிக்கு எடுத்துக்கிட்டா ரெண்டரை ரெண்டரை லட்சம் பேர் மூணு லட்சம் பேர்னா இந்த மூணு லட்சம் பேர் இருக்கிறதுக்காக இங்கே முப்பது பேர் கத்திக்கிட்டு இருக்க முடியா ஞாபகம் வச்சுக்க சும்மா இல்லை இல்லை சார் பைப்பு திறந்தால் தண்ணி வரல வேற இதெல்லாம் நாங்கள் தான் கேட்கணும் அப்போ மட்டும் இன்னைக்குதா நான் உண்மையிலே கலைஞரை பார்த்தில் ஆச்சரியப்பட்டது என்னென்னா பதிமூணு தடவை எம்எல்ஏடா எப்படி தான் எம்எல்ஏவாக இருக்காரோ யோ 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 அன்பழம்லாம் அப்படியே டக் டக்குன்னு எம்எல்ஏ ஆகி அங்கே கேள்வியெல்லாம் கேட்கும்போது நான் இல்லை நாலே வருஷம் தான் இந்த மொத்தம் இந்த வேலையே வேணாண்டா ஏப்போ காலையில் ஏந்திரிச்ச உடனே ஃபோன் பண்ணுறான் என் எம்எல்ஏ வீட்டுக்கு உடனே இந்த பைப்பில் தண்ணி வரல நான் என்ன செய்ய முடியும் உங்கள் ஏரியாவில் உங்கள் பைப்பில் தண்ணி வரலன்னா நான் என்ன செய்ய முடியும் அதுக்கு வாஷர் போட்டு அடிக்க வேண்டியது தானடா வருதா இல்லையா பாருங்க அதுவும் நான் தான் போகணுமா வாஷரை மாற்றணும் அதெல்லாம் போட்டு அடி அடி தண்ணியை கொஞ்சம் ஊற்று ஊற்று அடி 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 அப்பவே நினைச்சேன் நம்மளை பழி வாங்கிட்டாங்கடா எம்எல்ஏ ஒருத்தன் ஒருத்தன் உண்மையை சொல்றேன் இந்த பப்ளிக் கன்வீனியன்ஸில் பப்ளிக் கன்வீனியன்ஸ் இந்த காக்கூசுன்னு சொல்லுவாங்க இல்ல அங்க போய் புதுசா கட்டி விட்ட கட்டி விட்ட உடனே அங்க யூஸ் பண்றவன் ஒருத்தன் சார் தனியா வரல சார் இன்னும் கழுவுல சார் நான் பாட்டுக்க புதுசா கக்கூசுல அதுக்கு தண்ணி வரல என்ன சார் இன்னும் கழுவுல சார் உன்ன யாரும் அர்ஜென்டா போக சொன்னான் சார் முதல்ல கழுவிட்டு உட்கார வேண்டியது என்ன கம்யூனிட்டி அவங்க தான் ஆ கரெக்டா சார் அடுத்த வாட்டி என்னடா நாடு இது என்னது சார் நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா இந்த நாடு இருக்குதே இந்த ஜனங்க இருக்காங்களே எல்லாருக்கும் ஒரு வாழ்க சொல்றாங்க யார் வந்தாலும் ஒரு கூட்டத்தை சேர்த்துடுறாங்க எப்படியோ ஒரு கூட்டம் அவன் உன்னே ரஜினி சார் சாவு வீட்டுக்கு போறாரு துக்கம் விசாரிக்க அப்படியே கையாட்டிகிட்டே போறாரு சேர்த்தவர் நல்லா அப்படி என்னடா இது எங்கேயாவது கையாட்டிட்டு போற மனுஷன் பார்த்துருக்கியா அதனால தான் சொன்னேன் அவர் நல்லவரா தெரியாதரா அரசியல்னு சொன்னேன் அவர் இதில் வரக்கூடாதரா அவர்கிட்டே சொன்னேன் நான் நல்ல நண்பன் உனக்கு நல்ல சகோதரர் உன் படத்தில் இவ்வளோ படத்தில் நான் நடிச்சிருப்பேன் நீ ஹீரோவா ராதாரி வேணான்னு சொல்லியிருந்தேன் நான் உன் படத்தில் நடிக்க போகிறது இல்லை ரஜினிகாந்த் படத்தில் நடின்னு சொல்லி எங்கள் அப்பா என்னை பைக்கல அது வேற ஆனாலும் ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா நீ ஒரு ஹீரோ சூப்பர் ஸ்டார் உன்னை எவ்வளோ பெரிய மனிதனாக நாங்கள் நினைச்சோம் நீ எதுக்கு இந்த இந்த விஷயத்தெல்லாம் வர அதுக்குன்னு இருக்காங்க ஒரு செக்ஷனு அதுக்குன்னு பார்த்துக்கிறதுக்குனே ஒருத்தங்க இருக்காங்க நீ போயிட்டு இப்படி கை ஒரே நாளில் முடிஞ்சது உன் கதை சரி உன் மருமவன் ப்ரொடியூசர் படமோ இல்லை அது வேற ஒரே நாளில் போயிடுச்சுல ஏன்னா அவருக்கு கோபம் வேற அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இந்த பையன் சும்மா இல்லாமல் நீ ஆடுறான்னு கேட்டான் அவன் கேட்டான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் நீ ஆடுறான்னு கேட்டு எங்கேருந்து வந்திருக்கேன் மெட்ராஸ்லேருந்து வந்திருக்கேன்னு சொல்கிறாரு நான் தான் ரஜினிகாந்த் மெட்ராஸ்லேருந்து வரேன் 
எங்க இருக்கு மெட்ராஸ் இப்பதான் கண்ணு தெரிஞ்சுதான்னு கேட்டான் அவன் அப்படியே வெக்ஸ் ஆயிட்டாரு நான் என்ன சொல்றேன் இதை நீ உனக்கு அரசியல் தெரியல நீ ஏன் வர இதுல என்ன கேளு என்ன திட்டாதவன் இருக்கானா எல்லாருமே பாராட்டுறாங்க ராதாரவிய கார்ல போகும்போது என்னை பார்த்து எவனாவது டே ராதாரவிடா அப்படின்னு சொன்னா திரும்பவே மாட்டேன் தனியார என்ன போய் டே ராதாரவினா அவன் என்னை பார்த்து தலைவரா சொன்னா திரும்ப நான் தலைவன்டா நான் என்ன டேக்கு திரும்பணும் இது ஏன் நான் இந்த அரசியல்ல இருந்ததுனால எங்களுக்கு தெரியும் உனக்கு தெரியல நீ அதான் தான் சொன்ன வராத அரசியலுக்கு இது ரொம்ப மோசமான இடண்டா சும்மா இப்ப பார்த்து கை தட்டுவாங்க நம்பிடாத நம்பி மட்டும் கிடப்பி ஆட்டிடாத ஆமா நீங்க வந்தா என்ன செய்வீங்க நாட்டுக்குன்னு ஆமா உன மாட்டிக்குவே அந்த கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்றதுன்னே திணற ஆரம்பிச்சுக்குவேன் ஏன் நான் சொல்றேன்னா ஆனானப்பட்ட எடப்பாடியார் முதலமைச்சராக இருக்கிற எடப்பாடியார் நீ போய் பாரு அவர் சொல்கிறாரு நான் நிறைய புஸ்தகங்கள்லாம் படிப்பேன் அந்த பத்திரிகைக்காரங்கிட்ட அவங்க கேட்டான் கடைசியாக நீங்கள் படித்த புஸ்தகம் என்ன அவன் ஒரு குசு முடிச்சவங்க போல இருக்கு ஆமாம் இவர் பாவம் அப்பாவி குழந்தடாது எடப்பாடியார் அப்பாவி குழந்தடா அது அப்படியே இல்லை கம்ப ராமாயணம் ஒரு வெள்ளை சட்டை போட்டுக்கொண்டு வெள்ளை வேட்டி கட்டி கொண்டு ஒரு ஒரு இருப்பாரு அது ரைட் அவர் பேர் என்ன அப்பதான் அடிச்சார் பேர் தானே வேணும் கம்பராமாயணம் எழுதுனது சேக்கிடார்னு சொன்னார் என்ன அறிவிடாக அறிவு கொழுந்துரா சேக்கிடார்னு சொன்னார் அப்ப செத்தான்டா உண்மையிலே கம்ப அப்பதான் செத்தான் உண்மையிலே இப்பதான் செத்திருக்கான் கம்ப அது மீடி சாதல ஏன்னா இது மாதிரியான குறுக்கு கேள்வி எல்லாம் உழும் நீ இதுக்கெல்லாம் தயாரா இருக்கணும் அவர் எம்எல்ஏ அவருக்கு தெரியும் கேளு அவர் கேள்வி ஒன்று போட்டிருப்பான் ஏதோ ஒரு ரோடு போடலையே அப்படின்னு டி நகர் ஒரு தொகுதியில் கேட்பார் அதுக்கு உடனே அந்த மினிஸ்ட்ரி ஏஞ்சு சீக்கிரமாக ரோடு போடப்படும் இப்படி ரோடு போடாமல் பக்கத்திலே கூட இருக்கிறதுன்னு அடுத்த துணை கேள்வி கேட்பாரா இல்லையான்னு கேளு அந்த துணை கேள்விக்கெல்லாம் நீ தயாராக இருக்கணும் மேடா அது என்ன அரசியலு இது என்ன சட்டம் பண்ணுற என்ன சினிமா தேட்டர் உள்ளே போயிட்டு கை கட்டி வரவில்ல வேலையா இது அதுதான் சொன்ன ரஜினி சார் நல்ல மனுஷன் வேணான் அவரை பற்றி நான் திட்டம் அவரை பற்றி திட்டம் நான் குரு சிஷியம் படம் நடிக்கும் போது குரு சிஷியம் படம் நடிக்கும் போது அவர் கேட்டார் பல்லாவரத்தில் அன்றைக்கி தான் முதல் நாள் ஷூட்டிங் யார் நம்ம கௌதமி அம்மா அவங்க அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டிங் கௌதமி யாரும் அவங்களுக்கு தெரியலன்னா சொல்கிறேன் இந்த கமல் சாரோட இருந்துட்டு அப்புறமா சொன்னாங்களே என் பெண்ணை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று வெளியே வந்து விட்டேன்னு சொன்னாங்கல்ல அவங்க நீ புரிஞ்சுக்க கேளு அதுக்கு எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா அந்த அந்த பொண்ணு நிற்கிது அப்போ அந்த டைமில் இவர் கேட்குறாரு என்ன ஏ ரவி நான் ஒருவேளை அரசியல் வந்துட்டேன்னு வச்சுக்கலேன் அப்படி சொன்னார் அரசியலுக்கு வந்துட்டேன்னு வச்சுக்கலேன்னு சொன்னார் நான் உடனே சொன்னேன் அது கரெக்ட் தான் சார் நம்ம எல்லாமே வச்சுக்கிறது தானே வருவோம் எதுவுமே பர்மனண்ட்டாக வச்சுக்க இருக்கவே இருக்காதே நமக்கு தான் சொல்லுங்கள் சார் அவர் அவர் பொதுவான சிரிப்பில் சிரிச்சுட்டு அரசியல் நான் வந்துட்டேன் நீங்க எனக்கு சப்போர்ட் பண்றீங்கன்னு வச்சுங்க அப்ப கூட வச்சுக்கங்க தான் அப்ப என்ன பேசுவீங்க நான் சொன்ன உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றதா இருந்தா சொல்லுவேன் தைரியமா மராட்டிய மண்ணிலே சொந்தக்காரனாக இருந்தாலும் கர்நாடக மண்ணிலே பிறந்தாலும் தமிழ் மண்ணுக்காக இங்கே வந்து பல படங்களில் நடித்து சூப்பர் ஸ்டார் என்ற ஒரு பெருமைக்குரிய மனிதன் ரஜினிகாந்த் அப்படியா என்னை எதிர்த்து பேசுறதுனா என்ன சொல்லுவேன்னு கேட்டார் நான் உங்களை எதிர்த்து பேசுறதுனா சார் நான் என்ன எப்பயும் பயிட மாட்டேன் தப்பார்த்துக்கு அதுங்க சார் நாங்க சொல்ல மாட்டேன் அவர் தான் கேட்குறாரு அதனால் நான் சொன்னேன் என்னடா செக் போஸ்ட்டு தாண்டி வந்த கம்யூனிட்டி நீ என்னடா பேசுறீங்கன்னு கேட்பேன் சார் என்ன அது செக் போஸ்ட் தாண்டி ஆமாம் சார் நீங்கள் கர்நாடகாவில் இருந்தால் நீங்கள் வந்தீங்க அப்போ எங்கள் செக் போஸ்ட் ஒசூரில் தாண்டுறீங்கல்ல அப்போ செக் போஸ்ட் தாண்டிட்டு வந்தால் கம்யூனிட்டின்னு கேட்பேன் இது கேட்பேன்னு சொன்னேன் நான் தலைப்பா போட்டுறாதீங்க யாராவது அப்ப பேசினத சொல்றேன் நான் ஏன் நான் சொல்றேன்னா இப்படி எல்லாம் சொன்னிருக்கேன் நான் அப்பவே எனக்கு தெரியும் இவர் ஏதோ பிளான் பண்றாரான்னு 
பழம்புன்றது எனக்கு நல்ல தெரியும் நல்ல மனுஷன் மாட்டிக்குவார் இப்போ எங்கள் நடிகர் சங்க தேர்தலில் கூட வந்துட்டு வெளியே போகும்போது ஒரு விஷயத்தை சொல்லிட்டு போனார் அப்போ சரத்குமார்கிட்ட சொன்னேன் இருந்தாலும் நமக்கு ஓட்டு போடலடான்னு ஒரு சரத்குமார் அது எப்படி அது எப்படின்னு கேட்கறதுனால தான் நீ இப்படி இருக்க தெரிஞ்சுக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் இருந்தாலும் சொல்லும் போது மாற்றி மாற்றம் இருந்து யாராவது வந்தாலும் யாராவது வந்தாலும்மா வந்தாலும் சொன்ன இதை சொல்ல காப்பாற்றலன்னா ரிசைன் பண்ணிட்டு போங்கன்னு சொன்னார் அந்த வார்த்தை வந்தவுடனே நினச்சேன் எதிர்த்து ஓட்டு போட்டான்டா இந்த ஆள்னு நான் சொன்னேன் சரத்குமார் ஏன்னா நல்ல மனுஷன் அவர் என்ன ஒரே ஒரு மனசு க கவலைன்னா இருந்தாலும் சும்மா இல்லாமல் அங்கே போயிட்டு தூத்துக்குடியில் போய் இவ்வளோ நாள் வாங்கின பேர் புகழ் எல்லாம் ஒரே நாளில் போயிடுச்சுரா போய் எல்லாரையும் நம்ம ஆளுங்களை தீவிரவாதின்னு சொல்லலாமா இவர் அதெல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாரும் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் இவ்வளோ பெரிய பேர் புகழ் வாங்கின சூப்பர் ஸ்டார் வாங்குறது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டம்டா யாருமே வாங்காத கெட்டா போயார் இவர் ஒரே நாளில் வாங்கி ஒரு பொம்பளை கழி ஊத்திருக்கா பாரு ஐயோ யோ யோ அவ எனக்கு மேல பிஹெச்டி வாங்கின பொருள் இருக்கு அந்த பொம்பளை பின்னி எடுக்கிறா பின்னி எடுக்கிறா அதற்காக சொல்றேன் நீங்க தயவு செய்து தெரிஞ்ச வச்சுங்க பாதங்களை தொட்டு கேட்டுக்கொள்கிறேன் எதுவுமே போராடாமல் வராது போராடித்தான் வரும் அவர் சொல்றார் என் வாழ்க்கையில் நான் எவ்வளவு போராடி இருக்கேன்னு தெரியுமா ரவின்னு கேட்டார் அப்ப அதுவும் போராட்டம் தானே எதுவுமே போராடி தனியா வர வேண்டும் போராடாமல் எது கிடைச்சது சுதந்திரமே கிடைக்கவில்லையே அதுக்காக சொல்றேன் நான் ஏன் இவரை பத்தி இவ்வளவு சொல்றேன்னா அவர் நல்ல மனுஷன் நூத்துருக்கம் போற நம்மளு இந்த மண்ணின் மைந்த கமலஹாசன் அவரு நல்ல ஒரு நல்ல மனுஷன் நான் இல்லைன்னு சொல்ல சின்னம் போட்டிருக்கான் பாரா ஆறு கையும் சொல்றான் அவன் நான் போய் நின்று 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 பார்த்தேன் எங்கள் வீட்டுக்கு மூளையில் தானே இருக்குது வீடு அதனால் பார்த்தா மூணு கை தான் தெரியுது மூணு உள்ள விட்டான் மூணு கை உள்ள விட்டான் மூணு கை தெரியுதுயா ஆறு கைன்னு சொல்கிறான் என்னடா மீதி மூணு காணா எங்கடா வச்சான் இவன் பண்ணுறத பூரா சின்னமாக வச்சுருக்கான் ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா அவன் திடீர்னு ஒருத்தன் போய் வந்த தமிழ்நாட்டுக்குடைய அத்தாரிட்டி மாதிரி நேராக போய் சகோதரர் கமலஹாசன் போய் பெங்களூரில் போய் பார்க்குறாரு காவிரி தண்ணியை திறந்து விடுங்க இவர் சொன்ன உடனே அவர் கரெக்ட் போயிட்டு அப்படி தூக்கி விட்ருவார் தண்ணியை உனக்கு இல்லை அரசியல் ஞானம் இல்லாத பையன் ஏன் உனக்கு இந்த வேலை போய் பிக் பாஸ் இருக்கு அங்கே போய் பாரு அங்கே ஒரு ஒரு ஆறு பேரை போட்டு அவங்க எதிர்காலத்தை கெடுத்து அது மாதிரி இப்போ போட்டு இன்னொரு எதிர்காலத்தை கெடுத்து விட்டு அனுப்பிச்சு முடிய உனக்கு அந்த வேலை கரெக்டாக இருக்குது அவர் சொல்கிறார் வந்திருப்பவர்கள் நல்லவர்களா கெட்டவர்களா என்ன என்ன பார்க்குறீங்க நீங்கள் தான் சொல்ல வேண்டும் இது தானே கேட்டாங்க ஒன்றை தேவர் இதில் நாயகனில் கேட்டாங்களே அப்போ நீ மட்டும் நோகாமல் தெரியலன்னு சொல்லிட்டு இல்லை அப்புறம் இப்போ ஜனங்களை மட்டும் கேட்குறீங்க வந்தவங்க நல்லவங்களாக கேட்டாங்கன்னா தெரியலன்னு தான் சொல்லுவோம் எதுக்கு இதை சொல்கிறேன்னா நீ தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ பேர் வரைங்க அண்ணாவுக்கும் எங்கள் அப்பாவுக்கும் கொஞ்சம் கிளாஷ் எங்கள் அப்பா கொஞ்சம் மோசமான ஆள் இதெல்லாம் அவர்லாம் வந்து டக்குன்னு உடனே தூக்கி அடிச்சுருப்பார் அவர் என்ன செஞ்சு விட்டார் இது போய் நல்லா எழுதியிருக்காப்பா நாடகம் இந்த உனக்கு அறிஞர் கருணாநிதின்னு கொடுத்துட்டார் பட்டத்தை சிறுவனாக இருந்தாலும் கொள்கையிலிருந்து மாறாமல் நீ என்ன அறிஞர்னு கூப்பிட்டது தப்பு ஒரே அறிஞர் தான் இங்கே பேரறிஞர் அண்ணா மட்டும்தான் அறிஞர் அப்படியா அப்போ உனக்கு அறிஞர் ஒத்து வராதா அப்போ கலைஞர் வச்சுக்க போனார் அந்த கலைஞரை பற்றி சொல்லும் போது தலைவர் சொன்னார் தோள்பட்டையில் இருக்கும் துண்டு தான் முதலமைச்சர் துண்டு அதை கீழே விழுந்தாலும் கவலைப்பட மாட்டேன் ஆனால் இடுப்பில் கட்டிய வேட்டி தான் கலைஞர் என்ற பட்டம் அதை வி விழ விட மாட்டேன்னு சொன்னார் அந்த அளவுக்கு ப பத்திரமா இன்றைக்கி உலகம் பூரா கலைஞர்னு தான் தெரியும் அந்த பட்டத்தை கொடுத்தது எங்கள் அப்பன் அதனால் நமக்கு அதிகமான உரிமை இருக்குதுன்றதுனால சொல்கிறேன் ஏன்னா இவரை வர்ணிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் கலைஞர் அவர்களை எந்த ஆங்கிளில் பார்த்தாலும் அழகு அனந்த நாயம்மா வந்து தலைவர் ஜெயிலேருந்து வந்த உடனே சும்மா இருக்க வேண்டியதால் இந்தம்மா எவங்கிட்ட கேட்குற இந்த கேள்வியை பாவம் அந்தம்மா நல்லவங்க அதெல்லாம் நான் சொல்லலை அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு வந்து நேரம் சரியில்லை ஏழ்ற அவங்களுக்கு அவங்க பாட்டுக்கு சொல்கிறாங்க தலைவரை பார்த்து கலைஞர் அவர்களே இப்போ போயிட்டு வந்தீங்களே அவங்க மாமியார் வீடு எப்படி இருக்குது 
அது அவர்கிட்ட போய் சொல்லாமா உடனே எழுந்திரிச்சு பதில் உங்கள் தாய் வீடு சிறப்பாக இருக்கிறதுன்னு சொன்னாச்சு அங்கேதான் நிற்கிறார் யா கலைஞர் உன் தாய் வீடு சிறப்பாக இருக்குன்னு அர்த்தத்தை நீ தெரிஞ்சுக்க நான் சொன்ன தப்ப படிப்பா அது எப்படின்னா நான் உண்மையப்பா இந்த மாதிரி சொல்லிச்சு இந்த தமிழ் சௌந்தரராஜன் சொன்னாங்க என்னை பார்த்தா கலைஞர் பயப்படுகிறார்னு நான் நான் என்ன செஞ்சேன்னா நான் உண்மையிலே நல்லவனாக சொன்னேன் இந்த வார்த்தையை அதை தப்பாக அர்த்தம் எடுத்துச்சாங்க ஐயா நான் நல்லவனாக சொன்னேன் இல்லைம்மா நீ பரட்டு தலையோட போய் நிற்கிறமா எப்படிம்மா பேசுவார் அந்த தலையெல்லாம் செய்விட்டு போகுமா நல்லா பேசுவார்மான்னு சொன்னேன் ஏன்னா பயப்படுறாருனா உண்மையிலே பயப்படுற மாதிரி தானே இருக்குது அதுக்காக சொன்னேன் நான் இல்லைண்ணா விளையாட்டுக்கு சொல்லலை ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா அந்த மாதிரி தப்பாக எடுத்துக்குது நம்ம சகோதரி தாங்க அது தப்பாக எடுத்துக்குது ஆ பற்றியா இவன் எல்லாருமே வந்து என் மயிருக்கு முடிவு பற்றி தான் பேசுகிறாங்க முடிவு பற்றி பேசலாமா நீ சொன்னதுனால எங்கள் தலைவருக்கும் ஒன்றை பார்த்தா பயம்னு சொல்கிறேன் அதுக்காக சொல்கிறது இப்போ கூட என்னை வந்து இந்த இந்த நடிகம்பை எல்லாம் திட்டினா நான் அதுக்கு உடனே எனக்கு வந்து டேய் நீ எம்ஆர் ராதா எத்தனை அது மாவண்டான்னு கேட்குறான் ஒருத்தன் ஸோ இதில் இந்த வாட்ஸ்அப்பு இதுலேயே பார்த்தா ஒருத்தன் சொல்கிறான் டே ராதா ராஜா உனக்கு சவால் விடுகிறேன் மற்ற நீ எங்கே இருக்கிறேன்னு தெரியலையடா எனக்கு எங்கேருந்தோ சவால் விடுறான் தனியாக ஏதோ காற்றுல போடுறதும் போல் இருக்கு அதை விடு அவனை பற்றி ஆனால் அவன் சொல்கிறான் டே நீ எம்ஆர்ஆதாவுக்கு எத்தனாவது மௌனான் நான் சொன்னேன் எம்ஆர்ஆதுக்கு எத்தனாவது எத்தனை மௌனம் தான் உனக்கினடா பத்தோ பதினொன்னோ இருபது இருபத்தஞ்சோ எம்ஆர்ஆதா ஆம்பளை அதனால பெற்றுக்கிட்டேன் நான் என்ன செஞ்சதுக்கு உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது இல்லைன்னா சொல்லு இல்லையா இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளுக்கு இப்படி தான் நம்ம பதில் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது சனியா நம்ம என்ன செய்யறது எது பேசுனாலும் இப்போ பிரச்சனையாக இருக்குப்பா இவங்க சும்மா இருக்க மாட்டுறாங்க இவங்க பாட்டுக்கு ஏதாவது இவனை போட்டு விட்டுறாங்க அவன் பூரா அதுக்கு படிக்கிறான் ஃபுல்லாக அதில் நான் ஒன்றுமே பேசலை இதே நான் சொல்கிறேன்னா அப்பேற்பட்ட கலைஞருடைய மகனாக இருக்கக்கூடிய நம்ம தளபதி யார் அவரை அப்படியே அதே வழியில் வந்தவர் நான் இன்றைக்கி ஒரு நாள் வீட்டில் போய் பார்க்கும்போது சொன்னேன் நீங்கள் இப்படி வரும்போது இருந்தால சித்தப்பா வந்து அப்படியே வர மாதிரி இருக்குப்பான்னு சொன்னேன் சித்தப்பா வர மாதிரியே இருக்குப்பான்னு சொன்னேன் அவர் சிரிச்சுக்கிட்டாரு எதுக்கு சொல்கிறேன்னா அந்த வேட்டி கட்டிட்டு அவர் அப்படியே அந்த நிமிந்த நிமிந்து வந்த காலங்கள்லேருந்து பார்த்துருக்கோம் அவரை அதனால் அப்படி பார்க்கும்போது கலைஞர் வர மாதிரியே இருக்கியான்னு சொன்னேன் நான் வீட்டில் போய் பேசினேன் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா அப்பேற்பட்ட மனிதன் ஒரு பெரிய வரலாறுக்கு சொந்தக்காரன் நம்ம தளபதியார் அவர் அவங்க அப்பா பதினாலு வயசு இவர் வந்து பதினஞ்சு வயசு அரசியலில் வந்தது இப்போ சொல்கிறாங்களே நான் வந்து மக்களை காப்பாற்ற போகிறேன் காலி இடம் கத்திரிக்காய் இடம்னு சொல்கிறாங்களே அவங்களாம் வந்து இது மாதிரி கஷ்டப்பட்டு இருந்தால் தெரிஞ்சிருக்கும் வரமாட்டான் எவனும் அவங்ககிட்ட அப்புறமா வரேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு விட்டு போகிறதுக்குல நான் வரல எங்கள் கூட இப்போ சினிமா கம்பெனிலேருந்து ஃபோன் பண்ணாங்க நேற்று முந்தானத்துக்கு ஷூட்டிங்கில் இருக்கும்போது சொன்னாங்க ஏங்க அவரை பற்றி இப்படி ரொம்ப தாறுமாராக பேசுகிறீங்க தாறுமாராக பேசுகிறீங்க உள்ளதை பேசுகிறேன் நல்லவன்னு சொல்கிறேன் யாரும் ஏற்றுக்க மாட்டுறீங்க அந்தாலும் நல்லவர் யான்னு சொன்னேன் அவர் ஏதோ அவருக்கு மேலே தெரியல அவர் பாவம் அவர் பார் கம்முன்னு இப்போ போயிட்டார் நீ வேணால் இந்த நாற்பது நாள் ஷூட்டிங் போயிருக்காரு நாற்பது நாள் பார் பிரச்சனையே இல்லை அவருக்கும் நாட்டில் ஏன்னா இருந்தாலும் வந்து வாய் பழந்துருவான் அது இந்த சும்மா இருக்க மாட்டார் ஏதாவது ஏர்போர்ட்டில் வந்து எவனோ ஒருத்தங்க ஒருத்தவங்க ஒன்று நீ யாருன்னு கேட்டதுக்கு கோச்சுக்கிட்டா நான் என்ன செய்ய முடியும் அவன் கேட்ட நீ யார் வேறு மாதிரி சரி அது விடு எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நம்ம தளபதியார் அவர்கள் சாதாரணமான வரலாறுக்கு சொந்தக்காரில் மிஸா கூடமையில் இருந்திருக்கார் இந்தி போராட்டத்தில் இருந்திருக்கார் இதெல்லாம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் எல்லாமே கரெக்டு சின்ன வயசில் ஒரு நாடகத்தில் நடிச்சிட்டு இருக்கும்போது இந்த திராவிட எண்ணங்களை எதுவுமே யாருக்குமே தெரியாது யாருக்குமே தெரியாது வத்தள குண்டுல இந்த நாடகத்தில் நடிச்சிட்டு இருக்கும் போது நம்முடைய கருத்துக்களை கூறும் நாடகத்தை நடிச்சு கொண்டு இருக்கும் போது போலீஸ் வந்து தகராறு பண்ணாங்க எதிர்க்க எதிர்த்தவர்கள் தகராறு பண்ணாங்க காங்கிரஸ்காரங்க இப்ப காங்கிரஸ் சொல்லக்கூடாது நம்மளோட அலையன்ஸ் அவங்க அவங்க தகராறு பண்ணும் போது அவங்க தான் இப்ப பவரோட இருந்தாங்க அப்படி பண்ணும் போது அங்க படுத்திருந்தவர்கள் நடுவிலே போய் தளபதியை படுக்க வச்சுட்டாரு ஒரு நண்பர் நீ இங்க போடு பிரச்சனை ஆயிடும் தேடுறான் எல்லாரும் எங்கடா அந்த பையன் எங்கடா அந்த பையன் படுத்துக்கிட்டு இருந்தார் கண்ணை திறந்து பார்த்தா பக்கத்தில் ஒரு குஷ்டு ரோய் படுத்திருக்கான் அவர் பக்கத்தில் படுத்திருந்தார் அப்படிலாம் கஷ்டப்பட்டு வந்தவர்றா டே அப்படிலாம் கஷ்டப்பட்டு வந்தவர்றா சிட்டி பாபுனா நூறு ஆள் இல்லைன்னா செத்து போயிருப்பாரா அவரு அதெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு வந்தவர்றா பின்னாடி எங்கள் அப்பா சொன்னார் எங்கள் அப்பா மிஸாவ
எங்கள் அப்பா வந்து அடிக்கடி ஜெயிலுக்கு போகிற ஆள் தான் அதனால் அவர் என்ன செஞ்சிட்டார் எப்போ மிஷாவில் உள்ளே இருந்தார் இதே எம்ஜிஆர் எழுதி கொடுத்தா உள்ளே போயிட்டார் வேறு நான் இந்திரா காந்தி மட்டையே போய் பேசினேன் அப்போ சின்ன வயசில் எனக்கு சொல்லிட்டாங்க போயிட்டு அவங்ககிட்ட போய் ரொம்ப அமைதியாக பேசணும் இல்லைனா கோச்சுக்குவாங்கன்னு அஞ்சே நிமிஷம் டைம் கொடுத்தாங்க அஞ்சு நிமிஷத்தில் என்னத்தை சொல்ல முடியும் நான் தான் எம்ஆர் ராதா மாமன் சொல்கிறதுக்குள்ள முடிஞ்சு போயிடும் அஞ்சு நிமிஷம் அதனால் நான் பார்த்தேன் இதை போய் பேச ஆரம்பிச்சுன்னு நல்லா உட்காந்து கேட்டாங்க அப்புறம் பார்த்தாங்கன்னா எண்பத்தெட்டு பக்கம் எழுதி அனுப்பிச்சிருக்காரு எம்ஜிஆர் எங்கள் அப்பாவை பற்றி ஏ இவர் தப்பானவர் அவர் அப்படிப்பட்டவர் இப்படிப்பட்டவர் ஏதோ எழுதியிருக்காங்க அதெல்லாம் நாங்கள் போய் சொல்லி கீழே எங்கள் அப்பா வெளியே விட்டாங்க அப்போ மிசாலை இவர் எங்கள் அப்பா பதினோரு மாதம் இருந்தார் அப்போ எங்கள் அப்பா போய் பார்க்க போகும்போது எங்கள் அம்மாவும் உடம்பு சரியில்லைன்னு ஒன்றே எங்கள் அம்மாவும் நானும் போயிருந்தோம் போய் பார்க்க போகும்போது அவர் பாவண்டா பாவம் வெள்ளையா அந்த பிள்ளை நல்ல பிள்ளடா அவன் ஸ்டாலின் அவனும் போய் அடிக்கிறாங்களே போலீஸ்காரன் இவரு நாங்கள் விட விட நான் ஆடிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா ஜெயிலுள்ள உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கார் இதை பேசிட்டு ஜெயில் இருக்கிட்டே சொல்கிறார் ஏன் யோ சின்ன பையன் அவன் என்ன செஞ்சான் துடுக்காக தான் பேசுவான் அதுக்கு போய் அடிக்கிறியே அப்போ சொல்லிட்டு சொன்னார் குடிமிச்ச அவர இந்த லத்தியை பின்னாடி வழியாக போலி சேர்த்தி தபக்கில் மாதிரி தப சொன்னானாயா அதனால் தான் செத்துருப்பாயா அந்த உயிரை பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தது ஏன்னா இந்த தமிழ் இனத்தை தமிழ் மக்களை தமிழ்நாட்டை காக்க வேண்டும் என்ற ஒரே எண்ணத்தில் தாண்டா ஏன் இவ்வளோ நாளை சீக்கிரமாக வர முடியலன்னா உழைத்தவனுக்கு எப்பயுமே வெற்றி மொல்லமாக வந்தால் கூட அது நிரந்தரமாக இருக்கக்கூடிய வெற்றி அதனால தெரிஞ்சுக்கோங்க பேசுகிறாங்க பாரு அரசியல் அது இது ஏதோ வெங்காயங்கன்னு பேசுகிறாங்கல்ல அவங்களுக்கெல்லாம் குனியை வச்சு இல்லை குடிய வச்சு இந்த லத்தியை ஏற்றி பக்கம் தமிழா ரெண்டு தடவைன்னு சொன்னால் அப்புறம் வரவே மாட்டாங்க இந்த பக்கத்தில் ஏன்னா பின்னாடி ஏற்றினா இவ்வளோ வலிக்கும் போல இருக்குன்னு அப்போ தான் தெரியும் முன்னாடி ஏற்ற பயில என்ன செய்யறது சரி விடுங்க நமக்கே அதெல்லாம் தோல்ல நல்லவங்க தான் புரியணும் அவங்களுக்கு எவனும் ஒருத்த சைட்லேருந்து கலாய் வாசிட்டாண்டா இந்த கலை போடுறது தெரியும்னு நினைக்கிறோம் உங்களுக்கு நம்ம ஊர் இங்கே தெரியுது தாலி அந்த பக்கம் போய் சொன்னால் புரிய மாட்டேது கலாய்னா ஈயம் பூசரு தான்னு கேட்குறான் நம்ம பாஷையில் சொன்னால் தானே அது ஒரு அழகு கலாய் பாஷை கலாய் பூசுறான்டா எதுக்குண்ணா இந்த கலாய் பூசுறது எப்படின்னா பாத்திரத்தை இங்கே வச்சுருப்பான் இந்த பித்தளை பாத்திரம் ஓட்ட போட்ட பாத்திரம்லாம் அதில் ஈயத்தை அப்படியே ஓட்டுவாங்கல்ல அதுக்கு செய்கிறதுக்கு நெருப்பு வரும் இங்கே இங்கே நெருப்பு வரும்போது தலைகில் போட்டு அப்படியே தடவாங்க ஆனால் நெருப்பு அடிக்கிற மறக்காம பாரு அங்கே உட்காந்துருப்பான் தாலி தெரியவே தெரியாது அங்கே வச்சுட்டு கிஸ்கு கிஸ்கு கிஸ்கின்னு நம்ம தூங்க ஏறும் போக அது மாதிரி எவனோ ஒருத்தன் இங்கே ஓட்டையில் ஊதி விட்டான் போல இருக்கு பக் பின்னாடியில் இருந்துக்கிட்டு அம்தி விட்டான் போல இருக்கு கலாய் பூசிட்டாங்க அது இதுங்க ரெண்டுமே உடனே நாட்டை காப்பாற்ற போகிறோம் அதை கொண்டாட போகிறோம் ஒன்றும் சொல்கிறாங்க இல்லைன்னா நல்லவங்க தான் அவங்க எவனோ ஒருத்தன் கூட பத்து பேர் சொ தூக்கி விட்டாங்க அது இருந்து போட்டு இப்போ ஏன்னா நம்ம இளைஞர்கள் நிறைய இடத்துல நிறைய இடத்துல இங்கே சேர்ந்துருக்கிற கல்லூரி மாணவர்கள் இருந்தா இல்லைன்னா எதிர்கால வாக்காளர்கள் யாராவது இருந்தா அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் முன்னாடி உட்காந்துருக்க திமுக காரங்களுக்காக நான் பேச வரல நான் வந்திருக்கிறது பூரா நம்ம ஆளுங்க சுற்றி நிற்கிறீங்க பார் சிலதுங்க யோசிக்குது பாரு பணம் வாங்கி மாற்றி ஓட்டு போடலாமான்னு அதுங்களுக்கு சொல்கிறேன் புரியுதா இல்லை இல்லை பணம் வாங்குறது தப்பு இல்லை இப்போ நான் வேணான்னு சொல்ல மாற்றி ஓட்டு போடுற பாரு அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீ பணம் வாங்கி மாற்றி ஓட்டு போட்டால் பெத்த தாயை விற்றதற்கு சமமடா தயவுசெய்து உங்கள் பாதங்களை தொட்டு கேட்டுக்கிறேன் இதை போல முட்டாள்கள் இந்த சமுதாயத்துக்காக உழைக்காதவர்கள் இவங்களெல்லாம் நீ சேர்க்க வேணாம் அதுக்காக சொல்கிறேன் கொடி ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொன்னார் சகோதரர் ரஜினி சார் கொடி ஆரம்பிக்கிறேன்னா இங்கே கொடி ஆரம்பிக்க வேண்டியதானே திராவிட கழக கொடி கருப்பு துணி உடனே தலைவர் அவர்கள் ஒரு ஊசியை குத்தி ரத்தத்தை எடுத்தார் சகப்பாக தடவுனார் இதான் திராவிட கழக கொடின்னு சொன்னாரா இல்லையா கலர் வந்ததுரா அதுக்காக சொல்கிறேன் அது மாதிரி செய்ய வேணாமா நீ கொடி கேணுன்னா உடனே இமயமலை போயிட்டு அங்கேயா கலர் கிடைக்கும் உனக்கு கொடிக்கு கலர் நீ கிடைக்கணும்னா திருப்பூர் போகணும் அதான் சாயப்பட்டுற உள்ள இடம் அங்கே போயிருந்தால் கிடைக்கும் கலர் கிடைக்கும் அதான் எங்கள் அப்பா சொன்னார் 
கத்தக்கண்ணியில் ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் சொல்கிறார் நாற்பத்தி ஏழில் சொல்கிறார் ஆளாளுக்கு ஒரு கட்சி அவன் அவனுக்கு ஒரு தலைவன் பத்தாயிரம் பட்னி பட்டாளம் விளக்காட்சி ஏண்டா நாட்டை கெடுக்கிறீங்கன்னு அப்போ சொல்கிறார் இப்போ நடக்குதுராது முன்னோடியாக சொல்லி வச்சுருக்காருல்ல அதனால் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி நீங்கள் பாருங்கள் படித்தவர்களுக்கு சொல்கிறேன் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க என்ன நீட்டு நீட்டு சண்டை போடுறாங்களேன்னு தெரிஞ்சு வச்சுங்க உங்கள் பிள்ளைங்களுடைய எதிர்காலத்தை நம்பித்தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நீட்டை பற்றி பேசுகிறாங்க இல்லைன்னா நீட்டை பற்றி பேசணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா நாலாம் நீட்டு எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது எனக்கு அறுபத்தஞ்சி வயசு ஆகுது ஏறத்தாலும் ரசஞ்சோரில் உட்காந்துட்டு இருக்கேன் அடுத்தது மோர் சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு இலையை முடிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் ஆனால் உனக்கு சொல்கிறேன் நீட்டை தெரிஞ்சு வச்சுக்க நீட் என்ற எக்ஸாம் சிபிஎஸ்இ மாணவர்களுக்காக மட்டும் தான் சிபிஎஸ்இனா சென்ட்ரல் போர்டு எக்ஸாம் அதில் படித்தவன் அவனுக்கு தான் ஹிந்தி தெரியும் எல்லாம் தெரியும் அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லுவான் நம்ம பிள்ளைங்க ஸ்டேட் போர்டில் படித்தது ஸ்டேட் போர்டுனா கார்பரேஷன் ஸ்கூலில் படித்த பிள்ளைங்க இங்கே ஏன்னா இலவச படிப்பு இலவச துணி யூனிஃபார்மு எல்லாம் இலவசமாக கொடுக்குறோம் சாப்பாடுலேருந்து அந்த மாதிரி பிள்ளைங்கள்லாம் தாழ்த்தப்பட்ட நிலையில் இருக்கும் பிள்ளைகள் அவங்க முந்தியெல்லாம் படிச்சுட்டு ஸ்டேட் போர்டில் படிச்சுட்டு போய் எழுதுவாங்க பாஸ் ஆவாங்க டாக்டர் ஆவாங்க ஆனால் இப்போ அவன் பார்த்தான் இந்த தமிழர்கள் வரக்கூடாதுன்ற எண்ணத்தில் தமிழர்கள் வரக்கூடாதுன்ற எண்ணத்தில் அவன் இப்போ கசக்கி புளியறதுக்காக இந்தி பேப்பரை விடுறான் சிபிஎஸ்இ படித்த மாணவர்கள் தான் அதுக்கு தகுந்தவர்கள் இன்னொரு கொடுமை என்னென்னா பெண்களே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிங்க தாய்மார்கள் நிறைய பேர் இருக்கீங்க நீங்கள் இப்படி போகும்போது எவனாவது ஒருத்த செல்வர் கமிஷ் நீங்கள் போட்டு இந்த பல்லுவை மேலே போட்டிருப்பீங்க இந்த துணியை எவனாவது ஒருத்தர் இப்படி தவறி இழுத்த கூட கோவம் வரும் உங்களுக்கு ஏனென்றால் நீங்கள் கலாச்சாரத்தோடு வளர்ந்தவர்கள் இந்த பல்லுவை எவனாவது ஒருத்தர் இப்படி இழுத்தான்னு பின்னாடி கோவம் வரும் உங்களுக்கு அப்புறம் தெரியாமல் இழுத்தமா சாரிமா எதை கேட்டால் விடுவேன் ஆனால் இந்த பல்லுவை போட்ட பெண்களுக்கு அவங்க வந்து அந்த மனத்தை மறைப்பதற்கு போடுகிறார்கள் அந்த சிபிஎஸ்இ எக்ஸ் எக்ஸாம் எடுத்துகிட்டு நீட்டுக்கு போய் நிற்கும் போது அதை எடுக்க சொல்கிறாயா அதை எடுக்க சொல்கிறாயா நம்ம இனத்தை மானங்கட்ட இனமாக மாற்றுகிறான் அதை ஞாபகம் வச்சுக்க அதை மட்டும் இல்லை இந்த தோடை கைட்டுன்னு சொல்கிறான் இதில் ஏடா இருக்கு ஆன்சர் பேப்பரு ஆட்டா தம்மா தூண்டா இருக்குது தோடு அதை எடுன்னு சொல்கிறாயா அதனால தான் இந்த ராஜான்னு ஒருத்தர் இருக்கான்ல பிஜேபியில் பெரியார் தலைவர் அடிக்கணும் உடைக்கணும் சொன்னானே அவனை உதைக்கணும்னு பார்த்தேன் ஏன் உதைக்கணும்னா அவன் சொல்கிறான் அவன் சொல்கிறான் ஐயா என் பூணுலாருடா தைரியம் இருந்தா என் பூணுலாரு தைரியம் இருந்தால் நான் என் ஒரு பக்கம் மீசி எடுத்துக்கிறேன்டான்னு சொல்கிறான் நான் சொன்னேன் மீசி யார் வேணாலும் எடுக்கலாம் அது மயிர் வளர்ந்துடும் காதை எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லி நீ வீரன் காதை எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்ல மாட்டேன் அந்தால் சொல்கிறான் பூணூலை அறுத்து பாடுறான்னு சொல்கிறானே கியூவில் நின்னாங்களே பசங்க எக்ஸாம் எழுதும் போது நீட்டுக்கு உள்ள பூணூல் போட்டதாக இருந்தால் கூட எடுத்து அறுத்தாண்டா போலீஸு அப்போ ஏன்டா சும்மா இருக்கீங்க நீங்கள் பூணூல் அறுத்தானா இல்லையா எல்லாம் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா உங்களுடைய பாதங்களை தொட்டு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதில் இந்த நீட் எக்ஸாமில் திடீர்னு திடீர்னு போய் கேரளாவில் போய் எழுது போய் ஜார்க்கண்டில் எழுதுன்னு சொல்கிறான் கடைசி நேரத்தில் சொன்னோன்னு ஆடி போயிடுச்சுங்க பிள்ளைங்க மொழி தெரியாத ஊரில் போய் எப்படா பேச முடியும் பேப்பர்னு கேட்டால் கேரளாவில் தெரியாது எந்தான்னு கேட்பான் எந்தான்னு கேட்டால் என்னத்த பதில் சொல்கிறது அவன் சொல்லுது தமிழிசை அம்மா சொல்லுது ஏன் தமிழ்நாட்டு பக்கத்தில் இருப்பது தானே கேரளா போய் எழுதினால் தவறு கிடையாது தவறு கிடையாதுன்னு சொல்கிறீங்களே நான் என்ன சொல்கிறேன் எலெக்ஷனில் அடுத்த எலெக்ஷனில் நீங்கள் பதினெட்டு நாளைக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு சொல்லுவோம் உங்கள் தொகுதி வந்து அழகாக பேடு போய் நின்று ஜெயிச்சுப்பார் தொகுதியை மாற்றி கொடுக்குறோம் உனக்கு ஜெயிக்க முடியுமா உன்னால் ஏ ஐயா மோடி அவர்களை ஆர்கே நகர் தொகுதியை நிற்க சொல் ஜெயிக்க முடியுமா தொகுதியை மாற்றினா உனக்கு எவ்வளோ கஷ்டமோ அதே கஷ்டம்தான் என் பிள்ளைங்களுக்கு ஊரை மாற்றி போய் எழுதுன்னு சொல்கிறது ஏனோ நாங்களும் ஒரு பக்கம் கற்றுக்கிட்டே இருக்கோம் நீங்கள் என்னென்னா அந்த வீடு கட்டும் போது எல்லாம் சவு கட்டியாக வச்சு கட்டுவோம் சிமெண்ட்டு பூசுவோம் ஒயிட் வாஷ் பண்ணுவோம் எல்லாம் செய்வோம் ஆனால் அப்புறமா 
இந்த கிரக பிரவேசம் பண்ணும் போது தேவையில்லாத ரெண்டு வாழை மரத்தை உள்ளே வச்சு பக்கத்தில் வச்சு இந்த சவுக்கட்டியை தூக்கி போட்டுருவோம் ஓரத்தில் ரெண்டு வாழை மரம் ஒன்று எடப்பாடி ஒன்று ஓபிஎஸ் தேவையே இல்லை இந்த கட்டடம் கட்டுவதற்கு உங்களுக்கு சவுக்கு கட்டை தானே என் உதவி செஞ்சுது இந்த மனப்பக்குவம் இருப்பதனால தான் நம்ம மாற்றி போடுறோம் ஏன்னா உங்களை வளர்ப்பதற்கு இந்த நாட்டை காப்பாற்றுவதற்காக சவுக்கு கட்டையாக இருக்கும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்பதை மனதில் வைத்து கொள்ளுங்கள் நான் விளையாட்டுக்கு சொல்ல வரல அவ்வளோ தூரம் இருந்து நன்றியோடு இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக சொல்கிறேன் அண்ணா திமுக காரங்களை பற்றி விடு இந்த இப்போ கூட பிரிட்ஜி நம்ம போட்டோம் தலைவர் காலத்தில் போட்ட பிரிட்ஜி நம்ம வேலூர் போயிட்டு வரும்போது சொன்னாங்க அடிக்கல்ல வச்சுருக்கான் அவன் பேர் இந்த துறந்து அமைச்சர் பேர் வச்சுருக்கான் அதுதான் நான் சொல்கிறேன் அது எப்படின்னா ஏழு வருஷம் கான்ட்ராக்டில் சிங்கப்பூர் போயிடுவான் வேலையை தேடி சிங்கப்பூரில் போய் வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பான் திடீர்னு லெட்ரு போடுவான் பொண்டாட்டி ஆறு வருஷம் கழிச்சு உங்களுக்கு பிள்ளை பிறந்திருக்கு அந்த பேர் வச்சுட்டு போங்கன்னு மானம் கட்டவன் கேட்க வேணாம் நான் வந்து ஆறு வருஷம் ஆகுது இப்போ புள்ளு பிறந்திருக்குன்னு சொல்கிறேன் அப்படி கேட்க வேணாம் கேட்காமல் மானம் கட்டவன் நேராக வருவான் வந்து அந்த பு குழந்தைக்கு ஒரு பேரை வச்சு தொட்டியில் வச்சு ஆட்டுவான் மானம் கட்டவன் அது மாதிரி பிள்ளை உண்டாக்குனது நம்ம இவன் பேர் வைக்கிறான் ஐயா அந்த பாலத்துக்கு எல்லா கருமமும் எல்லாம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு தயவு செய்து நல்ல நேர்மையாக சிந்தித்து ஓட்டு போடுங்க நாட்டில் இருக்கிற நிலவரத்தை சொல்லி நான் முடிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா நானும் கத்தி 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 பார்க்குறோம் நல்லா சேர்றீங்க கை தட்டுறீங்க கை போடும் போது எங்கேயோ மிஸ் ஆகுது சரி இனிமேல் நல்லா ஒழுங்காக இருப்பீங்கன்னு தெரியும் உங்களுக்கு ஏன்னா ஒருத்தன் சொல்லியிருக்கான் அந்த டிவியில் எனக்கு அனுப்பிச்சான் கேளுனேன் நான் பேசியிருக்கேன் தைரியமாக சொல்கிறான் எனக்கு வந்து தம்பி உடைய பேரை சொல்கிறான் நம்மெல்லாம் சொல்கிறதில்ல தளபதியார் பேர் ஆனால் அவன் சொல்கிறான் எனக்கு ஸ்டாலினை பிடிக்காது அப்படி பிடிக்காது இது பிடிக்காது ஆனால் இன்று தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக அவர் தான் வர வேண்டும்னு சொல்கிறான் அவன் நான் சொல்கிறத விட அவன் சொல்கிறான் உகர் 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 தெளிஞ்சிருச்சு ரத்த உடுறான் பார் சவுண்டு உகர் இதில் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நீ தெரிஞ்சுக்கிங்க இந்த நாட்டில் காமெடி என்னென்னா இந்த கரடி வித்தை காட்டிகிட்டு இருந்தான் ஒரு பய கரடி வித்தை காட்டிகிட்டு இருந்தான் கரடி வித்தை காட்டிகிட்டு இருக்கும் போது ஒருத்தன் அந்த கரடி வித்தை காட்டுறவன் சொன்னா டே யாராவது என் கரடியை சிரிக்க வைங்கடா பார்ப்போம் நான் பத்தாயிரம் ரூபா தரேன்னு சொன்னான் உடனே ஒருத்தன் ஓடி வந்தான் நான் சொல்கிறேன்டான்னு சொல்லிட்டு நேராக வந்து கரடி காதில் ஏதோ கிச்சு கிச்சுன்னு சொன்னான் அது கேட்க முக்க கேட்க முக்கன்னு சிரிக்குது கரடி அப்புறம் பார்த்தான் பத்தாயிரம் ரூபா வாங்கிட்டு வரம்பான்னா ஏ வடா என் கரடி அழவீடா பார்ப்போம் சரின்னு காதாண்ட போனான் கிக்கு முக்க கேட்க முக்கு ஏதோ ஒன்று சொன்னான் சொல்லி முடிச்ச உடனே அது அழுவுதுரா ஓன்னு இந்த கூடு பத்தாயிரம் ரூபா வாங்கிட்டான் அப்போ அவன் சொன்னான் இருபதாயிரம் ரூபா வாங்கிட்டு போகிறேன் போகாத என் கரடி எங்கேருந்து ஓட வை உனக்கு ஒரு லட்சம் ரூபா தரேன்னு சொன்னான் அப்படியா சரின்னு சொல்லிட்டு காதில் போய் ஏதோ சொன்னான் பாரு தலை தரிக்க ஓடுதுரா கடக்க இந்த கரடி தட்ட தட்ட தட்டன்னு ஓடுது ஒரு லட்சம் ரூபா வாங்கிட்டு போனான் பாரு அவனை கொண்டு வந்துட்டே நெல்றா என் கரடி எப்படிடா சிரிக்க வச்சேன்னு கேட்டான் அது வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த தண்ணி நீராவியாக போகாமல் இருக்கிறதுக்கு தர்மால் தர்மாக்குள்ளே மேலே போட்டான் செல்லூர் ராஜன்னு ஒரு அமைச்சர்னு சொன்னான் அதை சொன்னேன் சிரிக்குதுரா அது கரடி ஓ அப்படியா அப்புறம் எப்படி அழ வச்ச அது நான் வேறு ஒன்றும் சொல்லலை மந்திரி பண்ண தப்புக்கு ஆஃபீஸர்களெல்லாம் வேலையை விட்டு நீக்கிட்டாங்கடா அப்படி அண்ணுன்னு அழுதுச்சான் கரடி ஆ ஆ சரி அது எப்படி ஓட வச்ச ஓட வச்சேன்னா அது வேறு ஒன்றும் இல்லை உன்னை பார்க்க செல்லூர் ராஜு வராருன்னு சொன்னேன் ஓடுதுன்னா அது பாட்டுக்கு தலை தெரிக்கு அது மாதிரி ஆயிடுச்சுரா தமிழா அஞ்சு அறிவு கொண்ட கரடிக்கு தெரியுதுரா ஆறு அறிவு கொண்ட நமக்கு தெரியணும்டா கோமாளிப்பையில் இருக்கிற நாடு என்று சொல்லி நம்ம தெளிவாக இருக்கோம் ஒரே சின்ன உதய சூரிய நமக்கு இருக்கிற ஒரு தலைவர் நம்முடைய தளபதியார் அவர்கள் முதலமைச்சர் அந்த கோட்டையில் கொடியேற்றணும் இந்த எண்ணத்தோடு தான் ஓட்டு போடணும் தயவுசெய்து வேறு மனசுக்குள்ளே எந்த பிணக்கங்களும் வைத்து கொள்ளாது இது ஃபுட்பால் மேட்ச் மாதிரி பதினோரு பேர் ஆடுவாங்க ஒருத்தன் தான் கோல் போடுவான் அந்த ஒருத்தன் தான் நம்மளுடைய வேட்பாளர் நம்மளாம் பந்தை தட்டி கொடுக்குற வேலை தான் நமக்கு அதுக்காக சொல்கிறேன் ஏன்னா நீ அண்ணா திமுக பற்றி பயப்படாத அதெல்லாம் முடிஞ்சு போனக்காத அது ஏன்னா நம்ம வீட்டு கோபாலே எதிர் வீட்டு நிர்மலாவை லவ் பண்ணிட்டான் 
நம்ம வீட்டு கோபாலி எதிர்த்து நெருப்பில் அவள் லவ் பண்ணிட்டான் லவ் பண்ணவுடனே அவன் ஜாலியாக இருந்து இருந்து பார்த்துட்டு நேராக வந்தான் அவங்க அப்பாங்கிட்ட வந்து சொன்னான் ஏப்பா நான் ஒரு பொண்ணு விரும்புகிறேன் அந்த பொண்ணு என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லுது யாரா பொண்ணு இந்த எதிர்விட்டு நெருப்பலான் ஐயோ ஐயோ அந்த பொண்ணு என் கல்யாணம் பண்ண போகிறேன் வேணாண்டா கண்ணு ஏன்ப்பா இல்லைடா சொல்லுவேன் ஆனால் அவங்க அம்மாட்ட போய் சொல்லிடாதரா சரி சொல்ல என்ன இல்லைடா அது எனக்கு பிறந்த பொண்ணுடான்னு சொன்னான் சோகம் ஆயிட்டான் கோபால் தங்கச்சி முறையாச்சே எப்படி அவன் கல்யாணம் பண்ணலாம் சோகமாயிட்டு அப்படியே வந்தான் ஒரு வாரம் கழிச்சு பார்த்தா தாடி வளர்ந்துருச்சு அவங்க அம்மா பார்த்து கேட்டா ஏடா கோபால் கோபால் தாடி வளர்த்துட்ட ஏன்டா சாப்பிட்றது இல்லை அது வேற ஒன்றும் இல்லைம்மா நான் ஒரு பொண்ணை விரும்பினேன் எந்த பொண்ணுரா இந்த எதிர்விட்டு நிரும்பலா ரே லக்ஷ்மி கிடாச்சுமா இருப்பாடா கல்யாணம் பண்ணிக்கிடா அங்கே தான் உதப்புமா என்ன உதப்பு யார்கிட்டையும் சொல்ல மாட்டிய சொல்லடா இல்லை அது வந்து அது வந்து நம்ம அப்பாவுக்கு பிறந்ததாம்மா என்னதா உங்கள் அப்பனுக்கு பிறந்ததா டேய் உங்கள் அப்பனை பழி வாங்கிறதுக்கு கல்யாணம் பண்ணுறா அவளை டே சி அப்பங்க இருந்த பழி வாங்கிறதுக்கு அவளே எப்படி கல்யாணம் பண்ண முடியும் முறை வேற இல்லை அதுக்கு இல்லைடா கோபால் நீ உங்கள் அப்பனுக்கு பிறக்கல அதனால் சொல்கிறேன்றான்னு சொல்லிச்சான் தலையை பிச்சுக்கிட்டாட்டா கோபால் குழம்பிட்டான் கோபால் என்னடா இந்த வீட்டுக்குள்ள இருந்த நம்ம பிறக்கல வெளியே இருந்து இருக்கிற நெருப்பலா பிறந்திருக்கா அந்த நேரம் பார்த்து நம்ம அம்மா எங்கேயோ ஜூட்டு விட்டாப்புல இருக்கு இல்லைடா இதுன்னு குழம்பிட்டான் அப்படியே குழம்பி போய் அப்படியே உட்காந்தான் இந்த மாதிரி இருக்கான் இப்போ அண்ணாத்தையும் உட்காக்கிறான் குழம்பி கிடக்கிறான் எது நம்ம கட்சி எது நம்ம அம்மா தெரியாம அலறிக்கிட்டு இருக்காண்டா ஏன்னா அந்த அம்மாவுக்கு பண்ண துரோகம் நீ திராட்டல்ல வந்து நிற்கிறீங்கடா தெரிஞ்சு வச்சுக்க அதனால் சொல்லிக்கொண்டு குழம்பி கொண்டு இருக்கும் இவர்களை பற்றி கவலைப்படாமல் தெளிவாக இருக்கும் நம்ம திராவிட முன்னேற்றக்கார் நம்முடைய தளபதியார் அவர்கள் ஒரே சின்னம் உதய சூரியன் என்பதை மனதில் வைத்து அடுத்த முறை உங்களை வெற்றி விழாவில் சந்திக்கிறேன் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் உதய சூரியன் உதய சூரியன்